Muy buenos días, son alrededor de las 7 y media, 8 de la mañana. Nos recogieron hace 3 horas en el hotel. Sí, salimos a las 5 y media de la mañana y estamos acá en un restaurante que se llama Sabor Andino. El día de hoy nos dirigimos a una aventura bastante bonita. Lastimosamente nos tocaba ir a la montaña de los siete colores, pero ¿por qué dije lastimosamente? Porque por problemas internos aún sigue cerrado, no está abierto el turismo. Entonces no vamos a poder llegar, pero vamos hacia Palcoyo, un lugar extremadamente hermoso y que les voy a estar dando información sobre este lugar en adelante. Ahorita en un área donde se quedan todos los microbuses y aquí nos dejan, subimos unas gradas alrededor de unas... 50 grados y ahorita ya me estoy muriendo la verdad eh, la altura que estamos es arriba de 4000 metros está haciendo demasiado frío y ya no aguanto tenemos que llegar hasta allá y es allá donde vamos a lograr ver los colores que cambian en la montaña sí persona que en esta 12 del mediodía lo voy a claro, dejar como pago esto, a la tierra Sí, así. Okay. ¿Cómo que se llama esto? Agua Florida. Agua Florida, correcto. Esto ayuda para lo de la altura. También traigo dulces de coca y hojitas de coca. Estamos como a unos 4300 y vamos a llegar arriba de 5, a como a 5. Se ve un poco fácil, pero toma alrededor de una hora en llegar hasta allá. Ojalá lleguemos. Pero lo que afecta aquí demasiado es la altura. Y el frío que hace, eso te cansa demasiado. Y el pecho te empieza a palpitar mucho. Pero vamos a llegar poco a poco, despacito. Y en esta parte del Perú... Vemos muchísimas alpacas y esta es la diferencia. Esta no es una alpaca, es una llama. Llama, ¿verdad? Esas son más grandes y es diferente. Ahí se logra ver bien. Aquí en esta zona de este valle hay muchas, muchas llamas. Y ahí les cobran por tomarse una foto con ellas. La altura ya nos empieza a afectar un poquito. El cansancio. Así que la vieja confiable. A masticar, a masticar hojas de coca. Para que nos ayude. A la altura. A mal de altura. Tal vez esto nos ayuda a continuar. Ay, Dios mío. Me voy muriendo. Uh. Hey, what's up, guys? Buenos días, tardes o buenas noches. Sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más en Isa Adventures. Esta vez iniciamos una nueva temporada. Nada más y nada menos que en Perú. Aquí hay muchos puntos bastante instagrameables, fotográficos, hacia las montañas de colores, hacia los valles. Y ya vamos a llegar a apreciar donde podíamos ver, eh, bueno, el lado de Palcoyo, como se llama. Tal vez logramos subir hasta arriba. La idea es llegar ahí, pero tal vez subimos hasta allá. ¿Sí ven? Todo el camino está fácil, recto. Por momentos hay subiditas, pero se puede llegar. Ya subimos bastante. Hasta allá están las, las vans o los microbuses. Miren, eso sí lo logran ver. Hemos dado como unas 3, 4 vueltas a la, a la montaña. Pero cada vez lo vemos más cerca. Así que 
yo sé que nosotros podemos. Vamos, 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 vamos. Menciona Vicky que en el mundo hay tres lugares donde están estas montañas de colores. China, Argentina y acá en Perú. Una pregunta Vicky, ¿qué es lo que hace que se formen estos colores en la montaña? Primero retrocedemos... Eh, hace 65 a 2 millones a, a, años atrás, sí. todo esto era agua. Quiero ah, okay. decir que estas montañas, o para que se formen estas montañas, estas montañas estaban debajo del mar. Debajo ah. del mar. Pero al momento de impactar las dos placas tectónicas, sobresalen estas montañas. ¿no? Sí. Y los minerales que podemos encontrar acá, han sido arrastrados en partículas insolubles de distintos tamaños que fueron armando estas capas de colores, ¿no? Sí. Los minerales que podemos encontrar acá son el cobre, azufre, hierro, magnesio, que tienen obviamente nombres científicos como es la arenisca, limonitas, pangolitas, ¿no? Okay. Entonces, por ese motivo es toda esta formación de estas montañas. Buenísimo, muchas gracias. Y tienen un poquito de historia. Hecha por... O dicha por, por nuestra guía. Sí, porque ustedes pueden ver, escuchar o leer en otros lugares que pueda que les den información incorrecta, pero acá miren, ahí nos explicaron bien. Miren, nos encontramos a nuestros amigos argentinos. ¿Qué hay? Pero vienen en otro grupo, así que cambiamos de grupo. Cambiamos de grupo. Nosotros seguimos siendo champions. Ellos son alegría. alegría. Por eso están tan alegres. No se ven ni cansados, miren. Despacito. Despacito. Con calma se llega, ¿no? Eso. Ahorita necesitaría un... irse dando mate. Matecitos, Unos matecitos caería bien. Uf. Tenemos que subir hasta allá. Falta mucho todavía. No sé si lo logres, pero salud. Gracias. Pero iré hasta, hasta el principio, final. hasta el final. Eso. Sí, sí. Nos, vemos allá. Nos vemos allá. Un poco cansado, pero sigamos, sigamos. Nosotros podemos. Tomamos demasiado tiempo en el mirador número 2, ya mucha gente va bajando, tenemos poco tiempo para poder llegar hacia la cima y poder apreciar esa belleza de los colores de la montaña. Pero ahorita vamos caminando, voy caminando rápido, espero que no me, no me dé un, un misparo ahí, porque si sí, el corazón se siente fuerte, así que ahí vamos. Y llegamos, llegamos a la cima. Si sí se pudo, ya les voy a mostrar la vista de este hermoso valle. Como ustedes vieron, ya estando en la cima, hay mucha gente, hay que hacer una colita para poder tomarse la foto, esa famosa foto, adelante o enfrente a la montaña de colores. Logran apreciar, aquí va la filita y ahí es donde empieza, miren cómo la naturaleza crea esa falla o esa diversidad de colores. La verdad es algo bastante impresionante. Y estamos prácticamente arriba, miren estos valles, qué hermosura. Y muchas montañas que tienen esa falla o ese, ese diferente tipo de colores, de materiales, de minerales, como mencionaba la guía. La mayoría de gente ya se queda acá en la montaña de colores. Yo, saben que eso no es una aventura completa, así que voy a subir. 
todos se adelantaron y voy a seguir hasta allá arriba vamos vea que no es tan fácil como parece solo subimos un pedacito Uf, ya nos estamos muriendo estamos allá abajo ¿Qué dices seguimos Sí, verdad si ¿Sí logran ver las nevadas ahí ese sí ya es el punto o la montaña más alta de acá del Cusco seguimos paso firme esta parte es solo bajada miren aquí hay que aprovechar un poquito más avanzar rápido un paso firme sí vamos chicos nosotros podemos corriendo y aquí abajo tomo un descanso y empezamos la subida uh, buenísimo ah, este pedacito bajada pero ah, a mi corazón eso uh. Y llegamos. Qué belleza. Wow. Andan volando un dron por ahí. Y creo que eso es prohibido. Como en muchos lugares. Así que. Oh sí. Efectivamente ya te hicieron que lo bajara. Bueno. Como dije. Tengo un montaje. Como dije. Macho Picho. Sigan las reglas por favor. Para las personas de Perú estos lugares son sagrados y no quiere que hagan eso miren eso tampoco ah, no 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 sí lo logramos paciencia perseverancia todo se puede lograr señores Estamos Permitan uh -huh. 4.950 metros Sobre el nivel del mar Una cosa impresionante Una cosa de locos Unos paisajes siguen Bellísimos, buenísimos Dios mío La vida es bella señores Y se puede disfrutar Miren, aprecien. ¡Wow! Uh. Bueno, miren, vengan preparados y con tiempo, porque si el tour los deja o se tardan, no van a poder aprovechar las fotos. Aquí hay que hacer fila para todo, recuerden que es un lugar bastante bueno turístico no visitan muchos turistas pero si sí obtienen buenas 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 fotos bueno y aquí en nuestro grupo champions andan dos amigos de méxico ellos son de chiapas bueno ella es la ciudad de méxico y el de veracruz si ¿sí me acordé sí. Ajá. este y aquí pues hablando nada más de la vida que lo logramos verdad equipo champions aquí disfrutando de perú cuál es su nombre amigos y el tuyo amiga Adriana y qué tal les parece hasta este momento Perú está cansado de ah Perú increíble sí. no cansado, pues sí en general pero, pero vale la pena eso sí no y igual acá está súper sí. cansado pues pero vale la pena no sí. qué bueno sí ahí estaba hablando de que les comenté que había ido un par de veces a, a México alguna recomendación dónde podría que no sea o sea, que sí, que, fue, que sea un poco turístico, pero no tan turístico. Las playas como del Cancún, Pacífico. Así? No, sí. Las playas del Pacífico, claro. Puerto Escondido, um, Ixtapa. Y, no sé, Ixtapa. Sí, bueno. Esas son muy bonitas. Y Oaxaca, no las playas de Oaxaca. Oaxaca, son muy Oaxaca he escuchado Oaxaca. Fui a Puerto Vallarta la primera vez que visité ah, no, México y estaba buenísimo. Pero me han recomendado mucho que vaya a Mazatlán. ¿Qué dicen ustedes? Ah, es diferente. Tanto, es que es diferente. Sí. Todo el tiempo pasa sí, en, sí. pisteando, como dicen. Sí, <risa> ok, bueno. Bueno, entonces, saludos. saludos. Eso, gracias por el espacio. Y que la pasen bien. Gracias. 
y ya vamos de salida del bosque de piedra estuvo buenísimo súper alto pero lo logramos muy bueno eh. así que si vienen hasta acá se si hacen este tour en Perú les recomiendo que se vengan hasta arriba despacito pero no tomen mucho tiempo ¿okay? para no atrasar los demás la forma o los colores que se hacen en Bali son impresionantes y bueno aquí llegamos al punto del mirador número 2 donde muchos se quedaron y dijeron no ya no puedo más me regreso ahí había otro mirador por allá y al final donde llegamos a tomarnos las fotos he preguntado a muchos guías a muchos peruanos cuál es la forma correcta de utilizar la hoja de coca Uh, varios me dieron una respuesta y similar y otros han dicho otra respuesta entonces llegando a ese punto tomando lo que nos han dicho la mayoría de personas ustedes vienen agarran la hoja de coca se la meten a la boca la empiezan a masticar y el juguito que sale de ella ustedes se lo toman y el residuo que queda así lo botan no se lo tragan pero sí hay que masticarla no solo ponerse en la boca esto sirve mucho para la altura por ejemplo ahorita como les digo estamos arriba de los 4.900 metros sobre el nivel del mar pega bastante si se fijaron para arriba yo no podía ni siquiera hablar y cada paso que uno da el corazón empieza a palpitar fuerte y rápido así que si usted viene a Perú en todos lados va a haber hojas de coca también ando dulces de coca, pero esos dulces son menos, um, ¿cómo decirles? Um, no hace mucho efecto, ¿ok? Solo es para mantenerlos como la garganta y el paladar no tan seco y pues un poco mentolado, así ustedes puedan seguir. Así que ya saben cómo utilizar esta famosa hoja de coca. Bueno, y ya son las 3 de la tarde. Vamos de regreso hacia Cusco, nos esperan alrededor de dos horas y media o tres horas de camino. Ya tuvimos el almuerzo, de hecho el tour incluía el desayuno que les comenté, también almuerzo buffet, no pude grabar porque siempre se llena bastante y estar grabando y estar agarrando la comida se hace un poco difícil, pero es bastante bueno la verdad y muy muy completo. Así que vamos súper cansados, la verdad les digo que este ha sido un tour bastante pesado, pero buenísimo. Así que bueno, por si ya no voy a lograr grabar, les agradezco a todos por haberse quedado hasta el final del video. Recuerden siempre dejar su like, comentar y compartir para que más personas logren conocer estos hermosos lugares que tiene el Perú. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.